ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਖਲੋਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਠੀਕ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ ਕਰਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਕੁੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਥਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗਰੂੜ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਚਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛਿੱਟੇ ਸੀ ਚਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਥਮ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਹਰਦਵਾਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਸਿਕ ਉਜੈਨ ਤੇ ਪ੍ਰਿਆਗਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਬਹਿ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਊਟ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਂਦੜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣ ਫੈਕਟਸ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਥਾਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਗਿਆਨ ਗੋਂਦਰੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੋਟੀ ਵਾਲਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ origignal ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਲక్ష్ਮਣ ਚੂਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਸੋ ਖਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਹੋਨੈਸਟਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਖੀਰ ਖਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੋਸਟਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੰਡੀ ਖੀਰ ਤੇ ਖੀਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੱਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੇ ਸਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਆਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹਰਦਵਾਰ ਦੇ ਘਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਤੇਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇੱਥੇ ਨੇ ਕੜੀ ਚਾਵਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਨੇ ਰਾਜਮਾ ਚਾਵਲ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਨੇ ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਫੂਡ ਹੈਗਾ ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਇੰਜੋਏ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਹਰਦਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਅੰਨ ਪੰਡਾਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਡਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਪੰਡਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ 2-250 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਰੋਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਦਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉ
ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੰਕ ਨਾਸਰ ਕੀਤਾ ਮਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਲਕੀ ਦਰ ਪਾਸਾ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਸਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਸਾ ਪਾਉਂਟ ਸਰ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਸਮੇਸ ਭਵਨ ਆੜਤ ਬਿਆਰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿਖੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਘੇਰੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਨੇ ਮਸੰਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਤੰਕ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਗੜਾਏ ਵਿੱਚ ਸੜਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਸਤਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੇ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਤੰਕ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦੇਰਾ ਦੁਨਾ ਪੁੱਜੇ ਦੇਰਾ ਦੁਨ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਦੇ ਨਿਵੇਦਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨ ਮਨਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਟਾਇਰ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਰਸ਼ਮੀ ਵੈਂਚਰਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਾਇਰ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਯੋਕੋਹਾਮਾ ਦੇ ਜੀਓ ਲੈਂਡਰ ਫਾਰ ਫਾਰਚੂਨਰ 265 17 ਟਾਇਰ ਦਾ ਇਹ ਕੋਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਰਦਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਾਕੇਸ਼ੋਰ ਹੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਹੁਣ ਟਾਇਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਸਾਂਗੇ ਅਖੀ ਨਵੀਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੂਜੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ ਇਹ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 4 ਵਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਰਸਤਾ ਕਿਤੇ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈਗੀ ਟਾਇਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਟਾਇਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਈਏ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊਬਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਾਇਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ 80000 ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਹਲੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿ 20000 ਹੋਰ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ